et bien voilà ce que ça donne vitesse maximum bon, alors ça c'est les supports hein. on va prêter attention ça se retire voilà on a quand même une impression qui est pas trop mal hein. si ça fait la mise au point mais une impression qui ça va ça reste très très correct pour une impression qui a été fait vitesse maximum donc là c'est tout simplement un dispositif qui permet de fixer son câble avec des colliers récents sur une tige filetée. Quand on regarde la face, là, la face de dessus, et ici, bon, bah, ça fait le taf. Pour une demi-heure d'impression, c'est vraiment rapide. C'est pas trop mal. Mais oui, il y a tous les supports à nettoyer. Bon, voilà le résultat une fois nettoyé. Donc euh, bah, au niveau des trous, pas de souci. On peut y insérer une vis, pas de souci. Cette face-là, c'est celle où il y avait les supports, donc celle qui a été imprimée dans le vide. Euh, bon, ma foi, c'est pas trop 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 dégueulasse. Hein. Quand on considère que ça a été imprimé à la vitesse maximum, c'est pas super joli c'est sûr, ça aurait pu être plus joli mais c'est pas mal et ça bah, c'est la dernière face on voit pareil le trou et là pour mettre les câbles ça fera le job posé sur une tige chuitée on met des petits colliers récents et, et ça permettra de bloquer les câbles donc c'est plutôt une bonne surprise au niveau qualité d'impression on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif euh, je parle de l'imprimante hein, bien sûr quand on voit qu'avec les réglages maximum de vitesse on arrive à sortir un objet qui est à peu près potable c'est que vraiment l'imprimante est de bonne qualité I could see it in your eyes, you were feeling alive